Dunque ovviamente su un argomento così importante come la riduzione del numero dei corridori nelle corse RCS Sport, Flander Classic e ASO, non poteva mancare un parere di chi è stato un grandissimo protagonista soprattutto nelle gare in linea. Maurizio Fondest che ringraziamo di avere ai nostri microfoni. Grazie Maurizio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora Maurizio, mh, ripeto, sono decisioni intraprese dai grandi organizzatori, Lusi per il momento cerca di pronunciarsi, ma insomma valuteremo poi da qui a quando si aprirà il calendario, soprattutto il calendario World Tour, ma a detta della tua esperienza resti comunque un, un valido interprete del grande ciclismo, di quello che è stato appunto il grande ciclismo, un grande interprete delle grandi gare a tappe, ecco viene da chiedersi, ti ritrovi in questi obiettivi, in questa filosofia che è dettata un pochino dal comunicato di questi grandi organizzatori? Allora, la sicurezza può davvero cambiare riducendo i corridori da 9 a 8 per i grandi giri e da 8 a 7 per le altre grandi corse, si parla di corridori per squadra? Allora, ehm, il discorso di sicurezza penso che siano tutti d'accordo, il problema è che eh, anche quando correvo io eravamo 200 corridori, non c'erano le stesse biciclette, non c'erano gli stessi mezzi, quindi i mezzi attuali ti fanno andare un po' più forte, quindi logicamente con eh, un mezzo che va più forte tutto il gruppo ha una velocità più alta, ci sono molte più rotonde, quindi è tutto più complicato per i corridori di oggi. Ma penso che eh, togliendo una ventina di corridori questo non cambi, non cambi di granché, perché se calcoliamo che la prima parte del gruppo i primi 50, 70, 100 corridori rimarranno i primi 100, 100 corridori che lottano per prendere davanti i muri, per prendere davanti i finali per le volate, quindi secondo me questo cambierà, eh, cambierà poco. Una cosa forse che non hanno fatto è eh, di chiedere a, ai, ai diretti interessati, quindi i corridori, io ho visto, ho sentito, parlato con i corridori, ho sentito dichiarazioni che eh, i corridori umani non sono d'accordo, soprattutto le... le, le le, le, magari le grandi squadre per quanto riguarda, riguarda la sicurezza tutti vorrebbero eh, che, che il civismo fosse più sicuro ci sono delle cose che si possono fare e altre, e altre no eh, mentre per quanto riguarda il discorso della spettacolarità eh, ci sono eh, due ci potrebbero essere due, due aspetti uno da una parte le grandi squadre e logicamente chi eh, lotta per un grande giro ha bisogno di una squadra per eh, poter eh, sostenere il capitano eh, oppure per le, per le classiche tipo step o, o, o squadre del genere dove devono tenere la corsa in mano e, e poterla controllare quindi su questo aspetto il, le squadre non saranno d'accordo perché vogliono avere quel corridore in più che gli permetta di, di, fare, di fare tutto ciò Dall'altra invece però magari con un corridore in meno questo potrebbe dare un po' di spettacolo in più, ma, ma, ma non penso. In, in, ogni caso, in ogni caso, in decisioni del genere che riguardano i corridori stessi, bisognerebbe, bisognerebbe interpellare sempre i corridori. Fossetti Costruzioni, sinonimo di qualità ed efficienza. Al tuo fianco, dalla progettazione alla messa in opera. Ristrutturazioni e nuove costruzioni. Tempi rapidi di realizzazione e consegna. Chiedi un preventivo o la disponibilità di nuove costruzioni in vendita. www.fossettiCostruzioniSRL.com Ma da ex atleta non credi che i corridori potrebbero anche rispondere un pochino, fra virgolette, sotto il catto dei grandi team? Certo, come... Come, come dicevo prima, il discorso di, del controllo della corsa, un corridore in più può far, far comodo alla squadra e, e magari meno, meno al corridore. E, su questo sì, però in ogni, caso, in ogni caso il diretto interessato dovrebbe sempre essere interpellato. Allora Maurizio, l'argomento era importante ma molto circoscritto. Diciamo che è il caso di fermarsi qui, magari... Approfittando dell'occasione per chiederti se potremo eh, con eh, il grande calendario World Tour che comincerà il prossimo gennaio tornare a disturbarti proprio noi qui dalla redazione di pagatoday.com ringraziandoti intanto per questo tuo prezioso intervento. Sicuramente, sicuramente e sarò, sarò sempre disponibile perché parlare di ciclismo eh, non è solamente il mio lavoro ma, ma è anche la mia passione quindi ben volentieri. Grazie Maurizio.